இது என்னோட கேள்வி தாங்க ஐயா சில பேர் ஒரு நாள் மௌனவர் தான் இருக்கிறாங்க ஐயா நம்ம அதனால நம்ம மனச நல்லா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி வளருதுங்களா ஐயா பேசப்படுறதோடுவாங்க <laughs> அதோட எழுதி எழுதி இது பண்ணி அபிநயம் பிடிச்சு எல்லாம் பண்ணி அவங்க சொல்ல வேண்டியதை கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு அந்த பாடம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லாது மௌனவரதாங்கிறது யாருக்கு இருந்ததுன்னா சிலவங்க ரொம்ப ஒரு டாக்கட்டிவ் டைப்பா இருப்பாங்க அவங்களால வாய முடவே முடியாது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் அப்படி நம்ம நம்ம ஆட்கள் யாருமே அப்படி அந்த மாதிரி ரொம்ப டாக்கட்டிவா யாரோ சொந்த மாதிரி அவசரத்துக்கு அவசியத்துக்கு பேசிக்க வேண்டியதுதான் அதனால மௌனம் வருதுங்கிறதெல்லாம் மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி ஒரு தனிமை வந்து ஒரு முக்கியமானது சிலவங்களுக்கு தனிமையே இல்லைங்கிற மாதிரி வர்றவங்களுக்கு இந்த மௌன வரது மூலமா ஒரு தனிமை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு தனிமைதான் முக்கியம் அதுக்காக நம்ம வந்து மௌன வரதான் நின்று உட்காந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துனா அதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மற்றவங்களை வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஆரம்பம் அனலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கிடுறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிகினர்ஸுக்காக உள்ளது இது நாம எல்லாம் இப்ப போய் மௌனவரத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுறதுங்கிறது பழையபடி போய் நீங்க எம்ஏ பிலாசபி பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்கேஜில போய் அட்மிஷன் கிடைக்குமானு பார்த்து அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால அதெல்லாம் வேண்டியது சரிங்க இந்த கேள்வியோட எக்ஸ்டென்ஷன் தாங்க இந்த புத்தர் வந்து இந்த விபாசனா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மெடிடேஷன் இல்லைங்கயா அதாவது நம்ம தாட்ஸ் எமோஷன் திங்கிங் இதெல்லாம் நம்மளை நாமளே ஆத்தர் பண்றதுக்கு ஒரு மாசம் வரைக்குமே அமைதியாவே இருக்கிறாங்க அதாவது அவங்க ஒரு சாப்பாடு எல்லாம் தந்துருவாங்க ஒரு மாசம் வரைக்கும் அவங்க மனசுல வர்ற தாட்ஸ் எல்லாம் அந்த அன்கான்சியஸ்மே பல புது புது ஐடியாஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிங்கயா எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சில ஃபேமஸ் ஆனவங்க எல்லாம் விபாசனா மெடிடேஷன்ல போய் ஒரு மாசம் அதுவும் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறவங்க கூட ஒரு மாசம் வரைக்கும் போய் ஒரு பேசாம இருக்கிறாங்க அதனாலயும் அந்த ஒரு மாசத்துல ஒரு மனசு வந்து அந்த அன்கான்சியஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதுக்கு தானே ஒர்க் பண்ணி அந்த பதில் கொண்டு வர கெப்பாசிட்டி எல்லாம் வருங்களா இல்ல மொத்தத்துல வந்து நீங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வெளியே வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆகுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அந்த ஒரு ப்ளாசம் ஆகுறதுக்கு அன்ஃபோல்ட் ஆகுறதுக்கு நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் அழுந்தி கிடக்குதோ அந்த அழுந்தி கிடக்கிறதெல்லாம் அன்ஃபோல்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அது மௌனம் மட்டும் இல்லை நம்ம ரிசப்டிவாக இருக்கிறத பொறுத்தது அந்த ரிசப்டிவ்னஸ் ஆலமையின் வழிய மௌனம் வந்து முக்கியம் கிடையாது மௌனத்தை விட கூட ரிசப்டிவ்னஸ் தான் முக்கியம் இப்போ அவங்க ஒரு ரிசப்டிவ்னஸை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அந்த ரிசப்டினஸை கற்றுக் கொடுத்துட்டு ஆனால் அவங்க வந்து அதை ஒரு பயிற்சியாக பண்ணுறாங்க ஏன் பண்ணுறோங்கிறதே தெரியாமல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் விபாசனாக முடிச்சுட்டு வருஷம் கூட என்னங்கிறதே அவங்களுக்கு புரியுது அது வரைக்கும் விபாசனாங்கிறதே கூட ஏன் விபாசனாக பண்ணுறோங்கிறதே தெரியாமல் கூட பண்ணிக்கிட்டு இருந்துருக்கிறாங்க விபாசனாவுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை புரியறதுக்கே கூட நம்மகிட்ட வந்ததுக்கு பிறகு தான் அது அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிடுறாங்க நிறைய ஒரு கூட இந்த விபாசனாவில் உள்ள மாஸ்டர்ஸே நிறைய ஒரு நம்மகிட்ட டைவெர்ட் பண்ணி விடுறாங்க நீங்க போய் பாருங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாராங்க வந்துட்டு போறாங்க அதனால விபாசனாங்கிறது வந்து ஒரு அது கூட என்ன சொன்னா உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான் அவங்க வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலா சில இதுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்றாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதனுடைய சயின்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியல அது கற்றுக் கொடுக்கறவங்களுக்குமே தெரியாதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு அது ஒரு சரியான முறையில ஒரு நல்ல பிலாசபியோட அதை கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு அது கூட கொஞ்சம் பயன்படுத்தாங்க செய்யும் ஏன்னா அவங்கள வந்து டோட்டலா அக்செப்ட் பண்றாங்க அது ஒரு பயிற்சியா பண்றாங்க நாம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம் கன்க்ளூஷன் வந்த பிறகு நம்ம அது பயிற்சியா எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நம்ம கிட்ட வந்த பிறகு அது கன்க்ளூஷனாவும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இப்ப அவங்க பயிற்சியிலையுமே எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிடணுங்கிற முடிவோட இருந்து பயிற்சி பண்ணி ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்கறதும் அவங்களுக்கு ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது அவங்களுக்கு நல்லா பயன்படுது நிறைய 
ஐயா நீங்க விபாசனாவை ஒரு சயின்ஸா எப்படி பாக்குறீங்க நீ உங்க அட்வைஸ் என்னங்க விபாசனாங்கிறத சயின்ஸ் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு இதை நீங்க அலோவ் பண்ணீங்கன்னா தான் அது அதுவா செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதுவா செயல்படும் பொழுது இல்லைன்னா நாம வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை வந்து கார்னர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது ஃப்ரீயா மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும்போது எல்லாமே அந்த ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு போயிருது அது அப்ப ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு போறத நம்ம ஒரு பயிற்சியா பண்றோம் ஒரு சொல்ல போனா ஒரு உடம்புல ஒரு வலி இருக்குன்னா நீங்க எதோ பண்ணிட்டு சொன்னா அந்த வலியே அப்படி மறைஞ்சு போயிடும் அது அப்ப அது ஏதோ ஒரு வகையில் அது அது ஒரு ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு போயிருது இல்லைன்னா நாம வந்து இல்லைன்னு போராடி அதை அப்புறப்படுத்தணும்னு போராட போராட அது சுழலா மாறி அந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்து வருது இப்ப நீங்க வந்து ஃப்ரீயா விடும் பொழுது ஃப்ரீயா அப்சர்வ் பண்ணும் பொழுது அதுவே கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுக்க எடுக்க வலி அதிகமாக மாதிரி ஆகி இப்ப கம்ப்ளீட்டா இல்லாமலே போயிருது அது அது இப்ப அதை அவங்க கண்கூட பாக்குறாங்க இப்ப இது வந்து பிசிக்கலா சில இதுகளுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சைக்கலாஜிக்கலா உள்ளதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு அது பண்ண தெரியல ரெண்டாவது அதனுடைய பிலாசபி என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஏதோ ஒரு சொன்னாங்க செய்யறோங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்றாங்களுடைய அதனுடைய பிரின்சிபல் என்ன பிலாசபி என்ன அதனுடைய சயின்ஸ் என்னங்கிறத தெரியாமலேயே பண்றாங்க பண்ணி பண்ண வரைக்கும் ஏதோ ஒரு லாபம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு ஆனா அவங்க வந்து பழைய பிடிப்படி அதை திருப்பி பயிற்சிக்கு போனோம் பயிற்சிக்கு போனா தான் கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடுறாங்க இப்ப நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்க திருப்பி அங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை லைஃப் லாங்காவே அவங்க லைஃபோட இணைஞ்சுக்கிட்டோம் அது நம்ம அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு பண்ணணும்னு அவசியம் இப்போ இருக்கிற பல விதமான மெடிடேஷன் டெக்னிக் இல்லைங்களா எல்லாத்துலயுமே நாம இதோட அடையணும் அப்படின்னு தான் போறாங்க ஐயா ஆனா கடைசியா நீங்க சொல்ற கருத்து வந்து நம்ம மனசை நாமளே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அதுவா தான் வரும் அதுவா போயிடும் அவசியமே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றதுல வந்து இந்த விபாசனா மெடிடேஷன் தான் இங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அங்க வந்து ரொம்ப அப்சர்வே பண்ணுங்க நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க அது வாட்டிக்கு வரும் அது வாட்டிக்கு போயிடும் நீங்க ரியாக்ஷன் வர்றதை மட்டும் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா அவங்க என்ன கடைசியில என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னு சொன்னா நீங்க இப்படியே பண்ணிட்டு போனீங்கன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல உங்களுக்கு அந்த என்லைட்மெண்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அது அவங்க என்ன நிலையில இருக்கிறாங்கிறதே பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு சரியான அசஸ்மெண்ட் இல்ல அதனால இப்ப நம்ம இது வந்து அவங்க வந்து தேரிட்டி அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலா சரியா இருக்கிறாங்க நம்ம இது தேரிட்டிக்கலா இருக்கு தேரியும் ப்ராக்டிக்கலும் சேர்ந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரிங்க அப்போ அவங்க அந்த விபாசனா பண்றப்பவே இதுதான் கடைசி நிலை இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு அவங்க மிஸ் ஆகுதுங்களா வைக்க தெரியாம இருந்துடுறாங்க பழையபடியும் அவங்க கமா கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அதான் பிரச்சனை இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு நிகழ போகுதுங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அந்த சொல்லி கொடுத்துருக்க மாஸ்டருமே கடைசியில அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு சொன்னா நான் என் அடையல தான் அவர் தனி தானே சொல்லிடுறாரு அப்படிதான் சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நல்ல நிலை அவ்வளவுதான் இந்த நிலையை நீங்களும் இது பண்ணிக்கிறீங்க மற்றபடி இப்பயே நீங்க போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நீங்க ஆனா அடைஞ்சிடலாம் மாதிரி சொல்றாங்க அதனால கடைசி வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த ஞானத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற ஒரு தன்மை தான் ஏற்படும் அப்படி எப்படியும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் அங்க செயல்படும் அந்த இருக்கிறத பினிஷ் பண்ற தன்மை வராது ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் பண்றாங்க